Y este video ha sido posible gracias a los que me apoyan en los miembros del canal, que ya saben, dinerito para mí y ganas de editar. <risa> Somos 12 a la putísima madre. El Den Ring. Tiene muchas cosas épicas. Tiene un mundo abierto que te abre otro mundo abierto, que te abre otro mundo abierto, que te abre otro mundo abierto subterráneo en el que se ven las estrellas en el techo de la cueva. O sea, la escala de cosas sorprendentes en el Den Ring es dantesca. Hay un jefe que es una waifu de lo más asquerosamente difícil que tiene el juego, que te rebana unos pocos navajazos, se llena la vida por golpes y encima de todo tiene un brazo metálico. Pero dentro de la escala de epicidad a la que te acostumbra Elden Ring, pocas cosas son comparables con Radan, el azote de las estrellas. En el universo de Elden Ring, Radan es a la vez un semidios y un general con una tarea autoasignada de proteger la casa de los carianos de las estrellas que intentaron atacarla. Este junto a su madre aprendieron magia gravitacional para controlar las estrellas y fue así que este crack se le apodó como el azote de las estrellas. Que caído en desgracia por un duelo contra Malenia y su ejército quedó en la locura más absoluta debido a la infección por la putrefacción roja. Y aún así, convertido en una bestia sedienta de sangre sin distinguir entre amigos o enemigos, mantuvo a las estrellas lejos de la casa de los cadianos. Un general que en un inicio aprendió su magia gravitacional para no ejercer tanto peso sobre el corcel al que tanto quería y protegía. Un señor de la guerra tan respetado por aquellos luchadores que lo adoran que se celebra el festival de Radán, una especie de luto barra funeral barra festival que se celebra en su nombre donde se reúnen una banda de nobles caballeros para enfrentarse a su general y darle su tan deseada muerte o bien encontrarla a ellos en ese campo de batalla. Un jefe tan duro que cuando salió el Den Ring en su día no solo te permite invocar a muchísimos NPC para ayudarte a matarlo, como si esto fuera una raid de World of Warcraft, sino que aún así tuvieron que lanzar un parche en From Software para nerfearlo, porque igual se nos fue un poco a la mano con la dificultad. Parche que nunca instalé y seguí con mi primera versión pirateada porque qué cosa es eso de nerfear a un jefe, eso es de débiles. Pero bueno, empecemos con la chicha. Entrando al combate, debes ir a un portal que te lleva a la isla donde acontece la pelea. Y lo primero que ves es todo un escenario enorme, pero enorme. No te puedo hacer énfasis en lo enorme que es esta mierda. Y se ve de lejos a Radam. Puedes tomar cobertura para cubrirte de la cantidad de flechas que te va a tirar, que ya te digo ahora que dos flechazos si eres un cadáver. Y tienes todo un campo de batalla lleno de señales de invocador para empezar a llamar a la peña. Acercándose cada vez más, intentando no morir en el proceso, como si esto fuera el desembarco de Normandía, ¿sabes? Y cada vez que te vas acercando más y más, te vas dando cuenta de lo grande que es este güey. Es casi el tamaño del pito de los miembros del canal, loco. Es una locura eso. Y fíjate que nos hemos enfrentado a bichos grandes en Dark Souls, incluso a algunos ágiles con un espacio amplio para huir de esa zorra, pero nunca habíamos tenido algo como esto. O sea, ver este tipo con cara de malas pulgas encima de ese caballito, güey, moviéndose a toda prisa por el escenario, barriendo varios enemigos, moviendo sus turboespadotas. No, no jodas, esta mamá de cine. Radan es, en dependencia de la ruta que tomes, el segundo o tercer gran jefe al que te vas a enfrentar. Y es que el tipo te va a abrir muchas rutas de cara al futuro para seguir avanzando en el juego y precisamente a las zonas más grandes e importantes de todo Elden Ring. Es no solo un jefe épico, sino una barrera de suma importancia de cara a la progresión del juego y se nota. Cuando logras bajar una cantidad de vida respetable, el cabrón se va a tomar por culo y luego regresa en forma de meteorito. Que si te comes todo el daño ya puedes haberte buildeado full vida, que este tipo te va a hacer más daño que tu novia tóxica. Vale, casi no. Tanto daño como tu novia tóxica. Y luego de que Vira en su segunda fase trae consigo sus poderes gravitatorios. Sí, ahora el tipo carga estrellas que te avienta a los Dragon Ball que pega más duro que padrastro borracho. De no ser porque puedes invocar a los compas, no sé cómo lo hubiera hecho en esta batalla. Que invoqué a Kamaway, el tinajón gordo, que la última vez que un gordo me salvó la vida en la vida real. Recuerdo que fue aquella vez que mi tío borracho se peleó con mi padrastro, ¿no? <risa> qué, qué buenos tiempos aquellos. Bueno, a ver, Elden Ring comparado con el resto de los Souls es tan grande y tan vasto y tan largo que una vez que llegas a Radan, después de pasar el Necrolimbo y el Charco, siempre dependiendo de a qué zona vayas antes, pero el punto está en que luego llegas a Radan y si eres como yo que no se entera del lore, a menos que lo vea en un pinche video en YouTube, 
ve la puesta en escena y el combate contra esta mala bestia y dice, bueno, bueno, este es el jefe final, ¿no? O sea, loco, eh, ¿qué final más épico que este quieres? Luego, verdad que lo que te espera detrás de Radan es, vamos, la carta trampa de Miyazaki. Pero hasta aquí hubiera sido perfectamente un juego entero de From Software y aún así te hubiera sido a casa con un buen sabor en la boca. Y cuando digo buen sabor en la boca me refiero al semen de Radan porque la puta madre, loco. O sea, ¿cómo lo hicieron para que esta mierda hiciera tanto daño, hermano? <risa> Como quita esta wey. Hay una figura dentro de la narrativa que siempre me ha encantado y es la del señor de la guerra. El señor de la guerra es como el comandante plus plus, un artista marcial o guerrero que ha dedicado su vida entera a pelear y a fortalecerse y a estudiar el combate a un nivel tan profundo que con su mera presencia emana esa aura de superioridad marcial. Sus figuras en la narrativa son legendarias por ese aura de respirar la guerra como su forma principal de vida. Ishin a China, Mordekaiser, Silvana... <risa> En World of Warcraft hay unos cuantos, ¿eh? El Doom Slayer, Sam, Faker, Guerra, August, Kratos... Son guerreros natos que no solo nacieron con el don del combate, sino que han dedicado su vida entera a combatir. Llegados a ese punto, para ellos la guerra es tan vital como respirar y sin duda Radan emana ese aura. Llegas y está todo manchado de rojo, ya sea por el panorama de Kaelid o por la sangre. Es un campo de batalla repleto de armas y cadáveres. Es la tierra que ha visto nacer y finalizar millares de combates. Con el centro de atención en Radan como su señor con una espalda repleta de armas encajadas. En las últimas, con su piel completamente degradada, ya sea por la putrefacción roja o por el deterioro causado por el combate. Una vasija que más que un alma solo alberga rabia y locura. Un cascarón sin propósito más que matar y comer. Una sombra de lo que antaño fue un señor de la guerra y aún así sigue dando pelea como en sus mejores momentos. De todos los señores de la guerra que he visto antes en videojuegos, Radan es para mí de lo más imponente que hay. Bien, esta es la parte en la que les pongo ahí, eh, al final, un gameplay ahí contra Radan para rellenar, para llegar a los 10 minutos y cobrar. Ah, ah, me, gusta, me gusta cobrar, me gusta comer por mi trabajo. Y si no llega a los 10 minutos, no cobro casi. Así que, gameplay y venga, se me cuida.